എന്താണ് സർവിന്റെ അർത്ഥം ചോദ്യം ഉത്തരവൊന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം മാഡം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കാര്യം അറിയണം പറ ക്ഷമിക്കണം മിസ് അശ്വതി മേനൻ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും അഭിഭാഷകയുമായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചത് അനീതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നു നോ ഇത് ഗുണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖരൻ നായർ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി തീരത്തണഞ്ഞ ഒരു ബോട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അതിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ റായ്ക്ക് രാമാനം വെറും ഓലപ്പടക്കങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അതിന്റെ സൂത്രധാരന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രാജശേഖരന്റെ കൊലപാതകയെ അശ്വതി മേനൻ എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ബുദ്ധിയും മെടുക്കും കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ആ പ്രതിയുടെ പേരാണ് ആമിർ അലി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് അവനെ സഹായിക്കാൻ കരുത്തരായ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ആരോ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അയാളുടെ പേര് ആ പേര് പറയിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു മാർഗം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അമർന്ന ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കാൻ പരസ്പരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ അമർനാഥാണോ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ജയിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കച്ചിത്തിനും പണിക്കാൻ പേര് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് ബാധിച്ചതിലൂടെ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് ഞാൻ രക്ഷിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുക കേസ് ജയിക്കുക അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി നേടുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിന്റെ സുഹൃത്ത് അനുയായി സന്തത സഹചാരി അയാൾ വന്ന് കാല് പിടിച്ചപ്പോ എന്താ എന്തു വേണം എനിക്ക് വീടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയോ അറിയാം മന്ത്രിയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോ പറയരുത് അർത്ഥണ്ട സാർ പ്ലീസ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ സേഫാണ് അതിനിടയിൽ അതിബുദ്ധി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാളെ ഇത് പത്രത്തിൽ വാർത്തയാകും ബി കെ
क्या नाम था उस कबीरे इंस्पेक्टर का आ इंस्पेक्टर अमरनाथ बड़ा कमाल का आदमी है यार हर हमेशा मेरे को बोलता था ये करेगा वो करेगा एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं कर सका अपने आप को इतना बड़ा बादशाह बोलता है थू अरे डूब मारो पारी में साला अरे मिनिस्टर क्या वादा क्या था जॉन बेटो से क्या वादा क्या था तू तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही बड़ा काम किया हमारा सीक्रेट का फ्लॉप डिस्क इंस्पेक्टर के हाथ भोंग के चिल्ला मत क्यों नहीं चिल्ला हर साल भोंग के फायदा क्या क्या फायदा ये नहीं मुख्यमंत्री परमान आवश्यक निगले कटे आवश्यक भूमन कड़पुर कशाप एमएलएमूटी और रात्रि प्रतिपक्ष अत्र जयदेव मुख्यमंत्री आगे पक्ष निर्णय वी वी कलाप निर्बंध लक्ष्य आयुध स्फोटक वस्तु निर्मी पंजाब संस्थान स्वंत ना वंजिसे विश्वस ए जन वंजिटे क्रूर चूदा कई पटति चर पाप तड़ी इंटलिजेंसुला
അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി മന്ത്രി അബ്ദുൾ റഹീം സാർ രഹസ്യമായി വീട്ടിൽ വന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സംസാരം അങ്ങനെ സംസാരം എന്താണ് കുഴപ്പം താൻ വെറുതെ ആളുകളോട് ചൂടാകണ്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ പോക്ക് മുഴുവൻ അബ്ദുൾ റഹീം സാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമോനെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാറ് തന്നെയല്ലേ ആന്റിയെ കാണാൻ അവിടെ വന്നത് വേറെ ആരും അവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ വന്ന് എന്തോ ആന്റിയോട് ചൂടായി സംസാരിച്ചു അല്ലേ മനെ മോൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ സാർ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് ഈ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ശ്രീരാമേന്ദ്രൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയ ഒരു കേസാണിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് സംഭവങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അറിയാനാ അല്ലാതെ ആരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയല്ല സാർ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇമോഷണൽ ആകണം മിസ്റ്റർ ഇമോഷണൽ ആവും സാർ കാരണം പലപ്പോഴും ഇയാൾ ഒരുപാട് സംരക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോ പിന്നെ തിരിച്ച് നന്ദി കാണിക്കണല്ലോ അല്ലേ ആ അത് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറ അതിന്റെ അർത്ഥം മിനിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ പോയി എന്നല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് പക്ഷേ പിന്നെ എന്താ ഒരു പക്ഷേ തന്റെ വണ്ടിയിലാണ് മന്ത്രി അശ്വിന വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അതെ 
താനാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നതും അതെ പോയ പോലെയല്ല മന്ത്രി തിരിച്ചു വന്നത് അല്ലേ അദ്ദേഹം ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു ഭാവമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മൊത്ത മിനിസ്റ്റർക്ക് ആ പെണ്ണിനോട് വേറെയും ശത്രുതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നയിക്കുക പരസ്യമായി വെല്ലുവിളി നടത്തുക അതും പഴയ കാമുകി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് അതും മറ്റാരെയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുമായിരുന്നില്ല അതെ മിനിസ്റ്ററായതിന്റെ പേരിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിടുന്നതും ശരിയല്ല സാർ പ്ലീസ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദേശദ്രോഹികളാണ് സാർ മറ്റു പല കുറ്റങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനും പലരെയും നിശബ്ദരാക്കാനും വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കളിച്ച കളിയാണ് സാർ ഷതാ താൻ ആരോട് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ കാക്കി കുപ്പായി മണിച്ച് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിപ്പെട്ട ദൈവപുത്ര ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരല്ലേ പാതിരാത്രി നേരത്ത് അംഗരക്ഷകരെയും ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രി ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ശൃംഖലിക്കാനല്ലേ സാർ ഇറങ്ങി പോണം മിസ്റ്റർ ഐ സൈ യു ഗെറ് ഔട്ട് മാൻ തൽക്കാലം അബ്ദുൾ റഹീമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എന്നെ അറിയിക്കൂ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ പ്രകോപനം ഉണ്ടായേക്കാം ദൻ യു സീക് ദർ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ സാർ
ശേഖരൻ നായരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം പൂമനം കടപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഹീനമായ മനുഷ്യക്കുരുതി അധോലോകനായകൻ ജോൺ ബ്രൊട്ടയുമൊത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ വൻ ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് ഇതെല്ലാം പുറത്തുവരുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അശ്വതി എന്ന പാവം പെൺകുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു ആ കുറ്റം അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാളെ തടവിലാക്കി എന്നെ നിശ്ചലനാക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ബുദ്ധി ആരുടേതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും എന്നെ തളയ്ക്കാനാവില്ല ജയദേവൻ നാളെ കോടതിയുടെ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറ്റി നിർത്തും കൂടെ അവരുണ്ടാവും ജോൺ ബ്രിട്ടോ മതിയോ പ്രസംഗിച്ചത് അയ്യൂ കാണിച്ച് എന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കപ്പോ മുട്ടും കുത്തി നിന്ന് മാപ്പിലെക്കൊന്ന് വിചാരിച്ചു നീ ദാ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കൈ പൊടിയും പിടിച്ച് തെരുവിൽ അറിയുവാനാ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ പോലെ പല മിടുക്കന്മാരെ കണ്ടും പൊരുതിയും തറുത്തും നിന്നവനെയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റിയവാ ഞാൻ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് താ പോണോ ഇവനൊരു കോപ്പൻ ചെയ്യില്ല ഇവനേക്കായി നെഞ്ചൂക്കായിരുന്നു ഇവന്റെ തന്തയ്ക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി ഒരു പഴമ്പായി പൊതിഞ്ഞ് ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ചാരുവസ്തയും സ്വന്തം തന്തയുടേതായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നനക്ക് ഒപ്പം കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഏതോ തീരെ പോലീസുകാരന്റെ അസ്ഥി എടുത്ത് ശേഷക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നവനല്ലേടാ നീ ഈ പറ അച്ഛന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കണോ നനക്ക് ഭാവല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ും ആ ആത്മാവിനെ ബലികൂട്ടുമ്പോഴും കണ്ണു നിറച്ച് കാണാതെ പിരിഞ്ഞ അച്ഛൻ സത്യം എന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം വട്ടം ജന്മം എടുത്താലും അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം
സഹോദരങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇവനാണ് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ഇവർ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളുടെ മുഴുവൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവനാണ് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ നാടല്ലേ ഇത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്ത് വിതച്ചാലും മുളയ്ക്കുന്ന വിളഭൂമി അല്ലേ ഇത് അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന ആദ്യ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ താളിൽ നിന്നും മനഃപാഠമാക്കിയ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അമൃതാക്ഷരങ്ങൾ ജപമന്ത്രമാക്കിയ ദേശസ്നേഹികൾ വാഴുന്ന നാടാണല്ലോ ഇത് ഈ പവിത്ര ഭൂമിയിൽ ചോരത്തൊള്ളികൾ വീട്ടിൽ ലാഭം കൊയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇവര് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം ഇവര് ചിട്ടിക്കേണ്ട കോടതി ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിയമം കൈവരിക്കരുത് സമാധാനമായിട്ട് പിന്നെ വേണം ഇരിഞ്ഞു പോയാ 